நமஸ்தே கொரோனா வைரஸ் இதுதான் மிகப்பெரிய ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்திருக்கு இந்த உலகத்தில் இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸ் நம்மளுக்கு தெரியாதா வர்றது அப்படிலாம் பார்த்தா அதெல்லாம் இல்லை ஏற்கனவே பஞ்சாங்கத்தில் குறிப்பிட்டாங்க என்னென்னே ஒரு வைரஸ் வரப்போது இந்த பூமி ஆளப்போகுது அந்த வைரஸ் எல்லோரும் பாதிக்கப்பட போகிறாங்கன்னு பஞ்சாங்கத்தில் தெல தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க அது என்ன ரூபத்தில் வருது அதுக்கு என்ன பேர் வைக்கிறாங்கன்னு தெரியாது அதுக்கு இப்போ கொரோனா வைரஸ்ன்னு பேர் வச்சுருக்காங்க இதுதான் விஷயம் சரி இந்த கொரோனா சு கொரோனா வைரஸோட தாக்கம் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அது சாஸ்திரத்தை பார்த்து சொல்ல முடியுமா ஜோசியத்தை பார்த்து சொல்ல முடியுமா அப்படின்னா அது பஞ்சாங்கத்தில் கணித்ததே அதை வச்சு தான் ஒரு சாஸ்திரத்தில் கணிக்கிறாங்க ஒரு ஞான திருஷ்டியில் கணிக்கிறாங்க பஞ்சாங்கத்தை வச்சு இந்த இடத்துல இந்த நாள் இந்த நாலு நட்சத்திரத்தை வச்சு இந்த கிரகத்தை வச்சு ஒரு வைரஸ் வரப்போகுதுன்னு கணிச்சிருக்காங்கன்னாவே அது எதில் வச்சு கணிச்சிருக்காங்க சாஸ்திரத்தை வச்சு தான் கணிச்சிருக்காங்க திருப்பி அதை பார்க்கணுன்ற அவசியம் ஏற்படுறது இல்லை ஏற்கனவே கணித்த ஒரு விஷயத்தை மறுபடியும் கணிக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை சரி இது எங்கே போய் முடிய போகுது இது பெரிய வைரஸாக மாறி சைனா மாதிரி எல்லாமே எல்லா நான் வீடெல்லாம் வந்து போட்டு போடப்படுமா எல்லா வீட்டிலையும் அப்படி எல்லாமே இப்போ இப்போ பா முக்கால்வாசி நடந்துருச்சு இப்போ பெரிய விஷயம் இல்லை எல்லா ஷாப்பிங் மால்ஸ் ஒரு பதிமூணு கிருஷ்ணகிரி நம்ம தமிழ்நாடு மாவட்டத்தில் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பதிமூணு மாவட்டங்களில் ஷாப்பிங் மால்ஸு ஸ்கூல்ஸு எல்லாமே லாக் பண்ணிட்டாங்க எதுவுமே இல்லை அந்த மாதிரி தமிழ்நாடு ஃபுல் நடக்குமானால் வாய்ப்பு நிறையவே இருக்குது எண்பது விழுக்காடுகள் வாய்ப்பு அதிகமாகவே இருக்குது இன்னும் மோசமான நிலைக்கு தள்ளக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது சரி இதில் நம்மளை எப்படி பாதுகாத்துக்கிறது அப்படின்றது தான் விஷயம் அதே நான் டாக்டர் கிடையாது ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் டாக்டர் கிடையாது எந்த டாக்டர்கிட்டையும் கலந்து பேச கிடையாது இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் எப்படி சொல்லலாம் ஏது சொல்லலாம் அப்படின்னு கலந்து பேச கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த நான் சொல்கிறேன் அதுக்காக டாக்டர் சொல்கிறத ஏற்றுக்க வேணாம் நான் சொல்லலை எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த நான் சொல்கிறேன் அதாவது ஒரு கிருமி தான் அந்த வைரஸ் கிருமி அந்த கிருமியால் தான் மக்கள் வந்து பாதிக்கப்படுறாங்க அதாவது ஒரு வைரஸ் கிருமி ஒரு வைரஸ் கிருமி தொற்று நம்ம வீட்டை சுற்றி எங்கே வேணாலும் இருக்கலாம் எந்த இடத்துல வேணாலும் இருக்கலாம் சில பேர் எச்ச தொப்பி இருக்கலாம் இல்லை செப்பலில் மெரிச்சிட்டு வந்திருக்கலாம் ஏதோ ஒன்று இருக்கலாம் அதை நம்ம வீட்டை சுற்றி ஃபஸ்ட் கிளீன் பண்ணணும் அது எப்படி கிளீன் பண்ணணும் நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்காங்க வேப்ப இலை வேப்ப இலையை அரைச்சி அதில் மஞ்சள் போட்டு வீட்டை சுற்றி தெளிச்சிட்டோம்னாவே அது மிகப்பெரிய கிருமி நாசினி அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கா வேப்ப இலையில் அப்படின்னா அமெரிக்காக்காரனே அதுக்காக தான் அது காப்புரிமை வாங்க பார்த்தான் நான் யூஸ் பண்ணுறத காப்புரிமை என்ன என்ன நான் இதை யூஸ் பண்ண போகிறேன் இது வேறு யாரும் யூஸ் பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு கா காப்புரிமை வாங்கிறதுக்கு யார் ட்ரை பண்ணுறாங்க அமெரிக்காக்காரன் ட்ரை பண்ணுறான் எங்கே இந்தியாவில் வளரக்கூடிய வேப்பரிமை வேப்ப இலைக்கு அங்கே காப்புரிமை வாங்குகிறான் நான் தான் இதில் யூஸ் பண்ணுவேன் வேறு யாரும் இதை யூஸ் பண்ணிடக்கூடாதுன்னு காப்புரிமை வாங்க ட்ரை பண்ணுறான் நம்ம தமிழ் தமிழ் ஆழ்வார்கள்லாம் வந்து சேர்ந்து சேர்ந்து ஐயாலாம் சேர்ந்து என்ன பண்ணாங்க காப்புரிமை வாங்குறத தடுத்து நிறுத்திட்டாங்க அதில் தெல்ல தெளிவாக தெரியுது அவங்ககிட்ட இருக்கிற மெடிசனை தவிர வேறு ஏதோ ஒரு பெரிய விஷயம் அந்த வேப்பிலையில் இருக்குது அதனால தானே காப்புரிமை வாங்க பார்த்தான் அவங்ககிட்ட இல்லாத இங்கிலீஷ் மெடிசனா அது எல்லாம் தாண்டிய ஒரு பெரிய விஷயம் இதில் இருக்குது அதுதான் கிருமி நாசினி வேறு எதுவும் கிடையாது அந்த ஒரு இலை போதுமானது அந்த இலை சார வீட்டை சுற்றி தெளித்து வச்சுட்டோம்னாவே யாரோ ஒருத்தர் வராங்க எங்கேயோ எச்சிலோ ஏதோ ஒன்று மழை ஜலமோ ஏதோ ஒன்று காலையில் மெரிச்சிட்டு உள்ளே வராங்க அதில் வைரஸ் கிருமி இருந்திருக்கலாம் வைரஸ் கிருமியால் பாதிக்கப்பட்டவங்க எச்சில் துப்பி இருக்கலாம் ஏதோ ஒன்று நடந்திருக்கலாம் அங்க அதை மெரிச்சிட்டு உள்ள வீட்டாண்ட வந்து வீட்டு வாசப்படியில் விட்டு போகிறாங்க வீட்டு வாசப்படியில் நம்ம குழந்தைங்க விளையாடுது குழம்பு குழந்தைங்க உக்காந்து விளையாடும் போது உடம்புல தொட்டிக்குது உடம்புல தொத்தி இருந்தது வயிற்றுக்குள்ளே போச்சுன்னா அவ்வளோதான் அதுதான் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு அந்த அந்த விஷயம் வீட்டுக்குள்ளே வரக்கூடாதுன்னா வீட்டை சுற்றி நம்ம ஃபஸ்ட்டே வேப்பில தெளிச்சு வச்சுட்டோம் முடிஞ்சு போச்சு சரி அப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க காற்றுல கூட ஒரு மூணு மணி நேரம் வாழுதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த கொரோனா வைரஸ் காற்றுலேயே மூணு மணி நேரம் பரவி அப்படியே வாழுன்றாங்க அந்த காற்றுல இருக்கிறது எப்படி அழிக்கிறது அப்படின்னா அந்த காலத்தில் வந்து நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ சில பேர் பண்ணுறது உண்டு பல பேர் பண்ணுறது இல்லை அதுதான் ஒரு கவலைப்பட வேண்டிய விஷயம் வீட்டில் வந்து சாம்பிராணி போடுறது சாம்பிராணி புகை காட்டுறது சாம்பிராணி புகை காட்டுறது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த கம்ப்யூட்டர் சாம்பிராணியோ ஊது வச்சு அது கிடையாது ஐயா மூலிகை சாம்பிராணி தான் பயன்படுத்தணும் இது ரொம்ப பேர் தெரியுது இல்லை வெறும் சாம்பிராணி என்ன நினைக்கிறாங்க அந்த சாம்பிராணி கல் சாம்பிராணி வருதுல்ல அதை வந்து புகை போட்டால் ஸ்மெல் வந்துருதுன்னு நினைக்கிறாங்க அதில் இல்லையா அது இல்லை மூலிகை சாம்பிராணி இந்த மூலிகை சாம்பிராணி நூற்றி எட்டு மூலிகை போட்டு எப்படி சாம்பிராணி செய்யறதுன்னு நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்
நூற்றி எட்டு மூலிகை சேர்ந்தது அது அந்த நூற்றி எட்டு மூலிகையில் ஏதோ ஒன்று தான் அந்த கொரோனா வைரஸ்க்கு மருந்தாக வந்து நிற்கும் நீங்கள் வேணா நான் இன்றைக்கி சொல்கிறேன் நீங்கள் வேணா செக் பண்ணி பாருங்கள் நாளைக்கு மருந்து கண்டுபிடிச்ச அப்புறம் செக் பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி தான் நான் டெங்கு சொன்னேன் கடைசியில் வந்து பப்பாளியில் தான் வந்து நின்றுச்சு அந்த மாதிரி தான் இதிலே கூட மருந்து இருக்கலாம் பெரியவங்க இன்னும் தெரியாமல் சொல்லிட்டு போகல நூற்றி எட்டு மூலிகை போட்டு சாம்பிராணி போடுங்க சொல்ல சரி அந்த காற்றுல மூணு மணி நேரம் பரவக்கூடியது ஒரு மனுஷனுக்கும் இன்னொரு மனுஷனுக்கு பேசுறதுக்கே ரெண்டு மீட்டர் விடைவெளி விட்டு பேசணுமா அதாவது ஒரு மீட்டருக்கு மூணே கால் அடி என்னக்கா ரெண்டு மீட்டருக்கு ஆறு அடி ஆறு அடி தள்ளிந்து யாராவது பேசுவாங்களா கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கணும் இப்போ ரொம்ப ரிலேஷனுக்கு வந்துட்டாங்க தள்ளிந்து பேசுங்கப்பானா அவங்க மனசில் ஸ்தாபங்கள் வந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல நம்ம வீட்டை சுற்றி நம்ம வந்து சாம்பிராணி போட்டு வச்சுட்டோம்னா கிருமி நாசினி உடனே கிருமி நாசனம் ஆகிடும் ஸோ இந்த நூற்றி எட்டு மூலிகை தயவு செஞ்சு சாம்பிராணி போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் கடையில் வாங்கி பண்ணிக்கல வியாபாரத்துக்காக நான் இது சொல்ல என்கிட்ட இருக்குது என்கிட்ட வாங்கிக்கோங்க நான் சொல்லல இது நீங்கள் வாங்கி நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க எப்படி எப்படி பண்ணுறதுன்னு கூட போட்டிருக்கேன் எப்படி மூலிகை வாங்குறது எப்படி அரைக்கிறது எப்படி பண்ணுறதுன்னு கூட போட்டிருக்கேன் மொத்தமாக இதெல்லாம் சேர்ந்து உங்களுக்கு மெட்டீரியல் உங்களுக்கு கடைக்கலாம் நான் மட்டும் எனக்கு ஃபோன் பண்ணுங்கள் அது நான் எங்கே இருக்குன்னு வாங்கி கொடுக்குறேன் நான் தான் வைக்கிறேன் நீ எங்ககிட்ட வாங்கினேன்னு சொல்ல நீங்கள் எங்கே கிடைச்சாலும் வாங்கி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப இடத்துல கிடைக்குது கிடைக்காமல் ரொம்ப இடத்துல கிடைக்குது எல்லா ஊர்லேயும் கிடைக்குது வாங்கி பண்ணிக்கலாம் சரி இப்போ காற்றுல பரவுறது பார்த்துட்டோம் வெளியில் வர்றது பார்த்துட்டோம் நம்மளை நம்ம எப்படி சுத்தப்படுத்திக்கிறது அப்படின்னா பெரிய விஷயமே கிடையாது அட்லீஸ்ட் ஒரு வாரத்துக்கு ரெண்டு நாள் வேப்பலையை உடம்பு முழுசும் தேய்ச்சி கொடுங்க வேப்பலை மஞ்சள் உடம்பு முழுசும் தேய்ச்சி கொடுங்க நம்மளுடைய முன்னோர்களுடைய மிகப்பெரிய ஒரு மருந்து அது டெட்டால் போட சொல்லியிருக்காங்க சானிடைசன் போட சொல்லியிருக்காங்க உடம்பு ஃபுல்லும் வந்து சோப் போட்டு குளிக்க சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் நார்மல் தான் எல்லாமே ஆனால் அதிலெல்லாம் இருக்கிறத விட மிகப்பெரிய கிருமி நாசினி வேப்பலையில் இருக்குது அதையும் போடுங்க அதையும் பண்ணுங்க இதையும் பண்ணுங்க வேப்பில போட்டு குளிக்கிறதுக்கு சொன்ன சொன்னாங்க அப்படின்ட்டு நீங்க சோப் போட்டு குளிக்காம இருக்க வேணாம் ஒருத்தருக்கு ஒரு காய்ச்சல் வந்துருச்சு தும்புறாரு இரும்புறாரு என்னன்னு தெரியல ஹாஸ்பிட்டல் போனா மருத்துவ மாத்திரை மட்டும் கொடுத்துட்டாங்க டவுட்டா இருக்கதா உடனே வேப்பில போட்டு குளிப்பாட்டுங்க வேப்பில அரைச்சி ஒரு உருண்டை நம்ம வருஷத்துக்கு ஒரு டைம் உகாதி என்னைக்கு சாப்பிடுவோம் உகாதி தமிழ் வருட பிறப்பு உகாதி என்னைக்கு சாப்பிடுவோம் வேப்பலையை வந்து வேப்பில குழந்து இருக்குல்ல வேப்பில குழந்து வெள்ளம்லாம் சேர்ந்து சாப்பிடுவோம் அந்த வெள்ளம் சாப்பிடுறது வந்து வேப்பில குழந்தைய கசப்பு தெரியாம இருக்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி வேப்பலையும் வேப்பில வேப்பில குழந்தும் அந்த வெள்ளமும் கொடுத்து சாப்பிட கொடுங்க அந்த மாதிரி சாப்பிட கொடுத்தீங்கன்னாவே உடம்புல இருக்கிற அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மிக அதிகமாகும் கிருமிகள் இறந்து போகும் ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு வந்தோம் ஹாஸ்பிட்டலில் காமிச்சோம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க வீட்டில் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க இருந்தாலும் எனக்கு டவுட்டாக இருக்குது அப்போ ஹாஸ்பிட்டலுக்கே போகாமல் இதெல்லாம் பண்ண பண்ணணும்னு நான் சொல்லலை சும்மா தும்பில் வந்துச்சு டவுட்டாக இருக்குது பண்ணுங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு என்றைக்கு வர சொல்லியிருக்காங்க ஜுரம் வந்துச்சுன்னா வர சொல்லியிருக்காங்க ஜுரம் வரலைங்க இன்னும் தும்பல் மட்டும் வந்துச்சுங்க இருமல் மட்டும் வந்துச்சுங்க ஜுரமே வரலைங்க இன்னும் அப்படின்னு என்ன பண்ணுறீங்க உடனே இதை பண்ணுங்க ஏன் பண்ண மாட்டேன்றீங்க வேப்பலையை சாப்பிட்லாம் நொச்சியிலையை சாப்பிட்லாம் நம்ம இந்த சைனஸ்க்கு சளிக்கு இதெல்லாம் என்னென்ன சாப்பிட்டோமோ அது எல்லாமே இந்த இலைகள் எல்லாமே இதுக்கு சாப்பிட்லாம் ஏற்கனவே நம்ம யூடியூப் சேனலில் ரொம்ப வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் இதை பற்றி நான் எதுவுமே பார்க்காதாங்க அந்த வேப்பில கொழுந்து போதுமானது எல்லாத்தையோட அதிகமான சக்தி இருக்கிறது வேப்பில கொழுந்துல தான் வேப்பில கொழுந்து இந்த வெள்ளம் கொஞ்சம் போட்டு வீட்டில் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு எல்லாருக்குமே கொடுங்க தினமும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொடுங்க தினமும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு நாற்பத்தெட்டு நாள் கொடுங்க பத்து நாள் கொடுங்க பதினொன்று நாள் கொடுங்க அது கணக்கே கிடையாது கொடுங்க போதும் பதினொரு நாள் கொடுத்தோம் போதுமானது இப்போ அப்படின்னா போதும் இதுதான் மருந்து நான் சொல்ல வரல வேப்பில கொழுந்து சாப்பிட்டா நல்லா ஆயிடும் நான் சொல்ல வரல அதோட இப்போ இங்கே பெரிய கிருமி நாசினி கிடையாது மருந்து கண்டுபிடிச்சி வந்து நிந்த அப்புறம் பார்த்தா நான் சொன்னால் இந்த நூற்றி எட்டு மூலிகளை ஏதோ ஒரு மூலிகை தான் மருந்தாக வந்து நிற்கும் நீங்கள் வேணால் பாருங்க எந்த இந்த நாட்டில் இந்த உலகத்தில் வரக்கூடிய எல்லா வைரஸுமே எந்த விதமான வைரஸ் வந்தாலுமே இந்தியாவிலேருந்து ஆரம்பிக்கிறது இல்லை எல்லாமே வெளிநாட்டிலேருந்து ஆரம்பிக்குது ஆனால் எல்லாத்துக்குமே மருந்து இந்தியாவிலேருந்து தான் உருவாகுது வேணால் செக் பண்ணி பாருங்க எங்கெங்கேயோ எந்தெந்த நாட்டில் என்னென்னோ வைரஸ் எல்லாம் வருது எப்பெல்லாம் வந்தாலும் சரி பண்ணி காய்ச்சல் வந்தாலும் சரி மலேரியா கால்ரா எது வந்தாலுமே சரி மருந்து எங்கேருந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் இந்தியாவில் தான் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஆரம்பிக்கிறது எங்கே இருந்தோ அதை அழிக்கிறது இங்கே
ஹாஸ்பிட்டலில் டாக்டர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கே மாஸ்க் இல்லாமல் துணியெல்லாம் கட்டிகிட்டு போயிட்டுருக்காங்க அந்த மாதிரி மாஸ்க் காலி ஆகிடுச்சுங்க எங்கேயுமே மாஸ்க் கடிக்கலாம் நான் வெளியே போகணும் அர்ஜென்டாக நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்ற நிலைமையில் தான் இருக்கிறோம் குளிக்கும்போது நீலகிரி தைலம் இருக்குல்ல தைலம் நீலகிரி தைலம் இருக்குது அந்த தைலத்தோட ட்ராப்ஸு ஒரு மூணு ட்ராப்பு நாலு ட்ராப்பு அஞ்சு ட்ராப் போட்டு குளிச்சிங்க அப்படின்னாவே நம்மளை சுற்றி ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஸ்மெல் ஏற்படுத்தும் அது நம்மளை சுற்றி ஒரு வாசனை இருக்கும் நீலகிரி தைலத்தோட வாசனை நம்மளை சுற்றி அப்படியே அதை போட்டு குளிச்சிட்டோம்னாவே ஒரு ஆறு மணி நேரம் எட்டு மணி வரைக்கும் அந்த வாசனை இருக்கும் அதுவே மிகப்பெரிய தடுப்பு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருந்தால் இதெல்லாம் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா காட்டு நெல்லிக்காய் சாப்பிடுங்க எலுமிச்சப்பழம் அழிக்க அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம் எலுமிச்சை பழம் ஜூஸாக குடிக்கலாம் லெமன் ட்ரைஸாக போட்டு குடிக்கலாம் போட்டு குடிக்கலாம் புளிப்பு இருக்கிற விஷ விஷயங்கள் எல்லாமே நோய் சக்தி அதிகமாக கொடுக்குது புளியை தவிர புளி தர்றதில்ல புளிப்பு இருக்கக்கூடிய பழங்கள் காய்கள் இந்த ஆரஞ்சு சாத்துக்குடி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நோய் சக்தி அதிகமாக கொடுக்குது இதற்கு எல்லாத்தை விட காட்டு நெல்லிக்காவும் லெமன் லெமன் ரைஸே போதுமானது லெமன் ரைஸ் செஞ்சு சாப்பிட்டாவும் காட்டு நெல்லிக்காய் சாப்பிட்டாவும் தினமும் ஒரு காட்டு நெல்லிக்காய் கொடுங்க தினமும் காலையில் ஒரு காட்டு நெல்லிக்காய் அப்படியே அது வெறுமயத்தில் சாப்பிட்டா இன்னும் நல்லது வெறும் வயதில் காட்டு நெல்லிக்காய் கொடுத்துட்டிங்கன்னா இது வரைக்கும் அவனுக்கு ஜீரோ தான் இருந்துச்சு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியே கிடையாது எந்த நோய் வந்தாலும் அவனுக்கு வந்துட்டு இருந்துச்சுன்னா கூட காட்டு நெல்லிக்காய் அன்னைக்கு கொடுத்ததுனால அன்னைக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அது மாதிரி கண்டினியூஸாக கொடுங்க இந்த 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 கொரோனா வைரஸ் எல்லாம் பாதிப்பெல்லாம் போகிறது வரைக்கும் கொடுங்க இந்த மக்கள்கிட்ட போய் சரியான விழிப்புணர்வு இல்லை இன்றைக்கி கூட பாலக்கோடு தருமபுரி பக்கம் வந்து வீட்டுக்கு வந்தாங்க அவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்க பஸ்ஸில் வரேன் நான் ஒரு அம்மா மாஸ்க் போட்டு உக்காந்துருக்குது எனக்கு சிரிப்பாக வருது அந்த அம்மா படிப்பறிவு இல்லை இவனால் சொல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க உயிருக்கு எவ்வளோ பயம் மாஸ்க் போட்டு உக்காந்துருக்காங்க ஐயா பயம் வேற முன்னெச்சரிக்கை வேற ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது பயம் வேற முன்னெச்சரிக்கை வேற முன்னெச்சரிக்கையா இருக்காங்க அவங்க நாமளும் முன்னெச்சரிக்கையா இருக்கணும் முன்னெச்சரிக்கை இல்லைன்னா நீ முட்டாள் அர்த்தம் முன்னெச்சரிக்கை எனக்கு கிடையவே கிடையாது அப்படின்னா நீ பெரிய முட்டாள் அர்த்தம் பெரிய விஷயமே கிடையாது எல்லாத்துக்கும் முன்னெச்சரிக்கைன்றது வேணும் சரி இந்த மாஸ்கை பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் இந்த ஃபோர் லேயர்ஸ் மாஸ்க் தான் சொல்றாங்க நாலு லேயர் இருக்கணும் மாஸ்க் அப்படின்னு ஒண்ணுமே இல்லை மேல ஒரு துணி கீழே ஒரு துணி மேல வந்து காட்டன் துணி வைங்க கீழே வந்து நம்ம கொஞ்சம் மந்தமாக இருக்கிறது அதாவது காட்டன் துணி மெலிசாக இருக்கிறது இவ்வளோ மெலி இந்த இந்த மாதிரி துணி வந்து பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ மெலிசாக தான் வரும் இந்த மாதிரி மெலிஸ் துணி ஒன்று வச்சுருங்க கீழே அதுக்கு அடி அடிப்பக்கம் வந்து கொஞ்சம் மந்தமாக இருக்கிற துணி இந்த பேண்ட்லாம் போடணும் இல்லையா நார்மல் பேண்ட் ஃபார்மல் பேண்ட்ஸ் தைக்கணும் இல்லையா அந்த மாதிரி துணி வச்சுருங்க உள்ளே வந்து பஞ்சு வச்சு தைச்சிருங்க இது டைலர்ஸ் கிட்ட கொடுத்து தைச்சிக்கலாம் சப்போஸ் மாஸ்க் காலி ஆகிடுச்சு மாஸ்க் கிடைக்கலனா மட்டும் இது என் நைன்டி ஃபைவ் மாஸ்க் அளவுக்கு இது பாதுகாப்பு கொடுக்கலனா கூட நார்மல் சிசேரியன் மாஸ்க் போடக்கூடாது அதில் வந்து இப்போ பவர் இல்லை அது வந்து த தடுக்காது உங்களுக்குன்னு சொல்லி சைனா கவர்மெண்ட்டே சொல்லியிருக்கு இல்லையா அதுக்கு பதிலாக இதை போட்டிங்கன்னா அதுக்கு மேலே இது ஒர்க் ஆகும் என் நைன்டி ஃபைவ் மாஸ்க் அளவுக்கு ஒர்க் ஆகலனா கூட அதுக்கு மேலே இது ஒர்க் ஆகும் லோ உங்கள் லோக்கல் டைலர்ஸ் கிட்டே வச்சு தைச்சிக்கோங்க வீட்லேயே ஊசி நூல் வச்சு தைச்சிக்கோங்க உங்களை நீங்கள் உங்களை நீங்கள் பாதுகாத்துக்கிறது தானே உயிரோடு வாழ்கிறதுக்கு தானே ஐ எவ்வளவோ வந்துருச்சு எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டோம் எந்த வியாதி என்றைக்கு வராமல் இருக்குது எல்லாத்துலேயும் ஒரு வியாதி வருது இன்றைக்கி சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் எல்லாத்துலேயும் வியாதி இருக்குது பழ வாழைப்பழம் பழுக்கிறாங்க மருந்து போட்டு தான் பழுக்க வைக்கிறாங்க காய்கறி இப்போ காய்கறிக்கு மருந்து போட்டு தான் எல்லாம் எதில் மருந்து இல்லாமையே இல்லை இந்த வேலூர் பக்கத்தில் ஒரு இடத்துல ஒரு நியூஸ் பார்த்தோம் ஒரு டைமு ஒரு த ஒரு வயசானவர் ஒருத்தர் திடீர்னு விழுந்தாராம் உயிரே இல்லாத மாதிரி இருந்துச்சா இறந்துட்டாங்க தான் நினச்சாங்களா அப்புறம் ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு போனால் ஹார்ட்பீட்லாம் இருக்குது மா உயிரோடு தான் இருக்காரு ஒரு வேளை கோமாக்கு போயிருப்பார் அப்படின்னு சொன்னாங்களாம் ரெண்டு நாள் இருக்கிறது மூணாவது மூணாவது நாள் முடிச்சுட்டாரான் இது என்ன சொல்லி நல்லா ஆய்வு பண்ணி பார்த்த அப்புறம் ரிப்போர்ட் கிடச்சிருக்கு இந்த காய்கறி கழிவாமல் சாப்பிட்டதுனால அதில் இருந்து மருந்துடைய எஃபெக்ட் தான் ஒரு ரெண்டு நாள் அவரை மயக்கத்தில் வச்சிருக்கு அப்படின்னு ஸோ காய்கறிகளை மருந்து அடிக்கிறது உண்மை மருந்து அடிச்சு தான் ஆகணும் அடிக்கலாம் வளர மாட்டேன் இன்றைக்கி இருக்கு ஏன்னா மண்ணில் சத்து இல்லை மண்ணில் சத்து இல்லாமல் நம்ம பண்ணிட்டோம் அது கரெக்டான உரம் போடல எல்லாமே கெமிக்கல் உரம் போடுறோம் போட்டு இந்த இந்த மாட்டு சாணம் இதெல்லாம் இந்த எருவெல்லாம் நம்ம போடுறதை விட்டோம் மண்புழுலாம் எங்கே அழிஞ்சு போச்சு மண் மண்ணில் எங்கே இருந்தோன்னா மண்புழு கிடைக்கணும் கிடைச்சா தான் மண்ணுக்கு சக்தி இருக்குன்னு அர்த்தம் இன்றைக்கெல்லாம் மண்புழு தேடணும்னா பல ஏக்கருக்கு போய் சுற்ற வேண்டியதாக இருக்குது அன்றைக்கெல்லாம் மீன்
அதான் போக போட்டாச்சு அப்போக்கெல்லாம் வீடெல்லாம் இருக்குது இப்போ யாரோ ஒருத்தர் வராங்க இந்த கதவு தொடுறாங்க ஒரு டீ கிளாஸ் டீ குடிச்சிட்டு போகிறாங்க டீ கிளாஸ்லாம் கழுவ போட்டாச்சு டேபிள் மேலே அவங்க மேலே எனக்கு சந்தேகமாக இருக்குதுன்னா ஹாஸ்பிட்டலில் வேலை செய்கிறவங்க வந்து போகிறாங்க எனக்கு கொஞ்சம் சந்தேகம் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணலாம் அங்கெல்லாம் போக போட்டு உட்கார முடியாது நார்மல் டெட்டால் ஸ்ப்ரே அடிங்க டெட்டால் ஸ்ப்ரே எப்படி கிடைக்குது இப்போ உங்களுக்கு இப்போ இந்த சானிடைஸ்லாம் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது எல்லாருமே ஒரு வீட்டில் பத்து பாட்டில் இருபது பாட்டில் வாங்கி வச்சுட்டாங்க எங்கே ஒரு நாங்கள் இருக்கிறது ஒசூர் டவுன் இது வில்லேஜ் எங்கள் பக்கத்தில் எவ்வளோ வில்லேஜ் இருக்குது அந்த வில்லேஜ்க்கெலாம் கூட போட கூட போய் தேடி பார்த்துரும் அங்கெல்லாம் கூட கிடைக்கல ஸோ இந்த நிலமையில் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா டெடால் டெட்டால் ஸ்ப்ரே ஒரு பாட்டில் டெட்டால் வாங்கினீங்கன்னா ஒரு லிட்டர் எம்எல் ஒரு லிட்டர் தண்ணிக்கு மூணு எம்எல் தான் டெட்டால் மிக்ஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க மூணு எம்எல்க்கு ஆறு எம்எல் கூட மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இல்லை முப்பது எம்எல் கூட மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பெரிய விஷயமே இல்லை ஒரு பாட்டில் ஃபுல்லும் மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு பெரிய பெரிய காசு ஒன்று செலவாகிடுது ஒரு ரெண்டு ரூபாய் இல்லை அஞ்சு ரூபாய் தான் செலவாகுது அதை ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் ஸ்ப்ரே பண்ணினா தொண்ணூத்தி ஒம்பது பர்சன்ட் கிருமி நாசினி அவங்க போட்டிருக்காங்க அவங்க போட்டது தொண்ணூத்தி ஒம்பது பர்சன்ட் ஆகலைனா கூட ஒரு அறுபது பர்சன்ட் ஆகட்டுமே அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம பக்கம் போடுவோம் போகிறோம்ல ஸோ நம்ம இடத்த நம்ம சுத்தமாக வச்சுக்கணுங்க இதில் இதை பார்த்து பை பண்ணுற அவசியமே கிடையாது இந்த எபோலா அதெல்லாம் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூறு பேருக்கு வந்துச்சுன்னா அறுபது பேர் சத்தாங்க ஐம்பது பேர் சத்தாங்க அவ்வளோ பேர் சத்துருக்காங்க அப்போ ஐம்ப ஐம்பது ஐம்பது விழுக்காடு இறப்பு ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆயிரம் பேருக்கு வந்தால் மூணு பேர் தான் சாப்பிட்றாங்களாம் அப்போ இப்போ இறப்போட விழுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் மூணு புள்ளி நூறு சதவீதத்துக்கு ஸோ அதை பார்த்து நம்ம பயப்படலாம் அப்போலாம் அதுக்கு என்னென்ன பண்ணுமோ பண்ணிட்டு போயிட்டோம் டெங்குக்கு என்ன பண்ணுமோ பண்ண போயிட்டோம் உலக நாடுகளுக்கே டெங்குக்கு மருந்து கொடுத்தவங்க நம்ம நம்ம யாரும் தெரியுமில்ல உலக நாளுக்கு டெங்குக்கு மருந்து கொடுத்தோம் உலக நாள் சிக்கன் குணையாக மருந்து கொடுத்தோம் உலக நாடுகளுக்கு மலையாக மருந்து கொடுத்தோம் இதெல்லாம் கொடுத்தவங்க நம்ம நாம இதை பார்த்து பயப்படணும் நாம நம்ம சுற்றி இருக்கு இப்போ இந்த பட்டை லவங்கம் சீரகம் மிளகு இதெல்லாம் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுங்கள் இதில் ஏதாவது ஒரு மருந்து இருக்கலாம் யாருக்கு தெரியும் நம்ம முன்னோர்கள் நம்மளுக்காக கொடுத்தது இதெல்லாம் கடுகு கருவேப்பில்லை இதெல்லாம் வறுத்து எடுத்து போகிறது எல்லாமே கரெக்டாக சமையல் என்னென்ன போடணும் அதெல்லாம் கரெக்டாக போடுங்க அதில் ஏதோ ஒரு இடத்துல மருந்து இருக்கலாம் இந்த திப்பிலி யூஸ் பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் நம்ம குழம்புல யூஸ் பண்ண மாட்டேங்குது அதனால் திப்பிலி வேற எங்கேயாவது யூஸ் பண்ணுங்கள் சாதமாக இந்த நெல்லிக்காய் காலையில் சாப்பிட சொல்லியிருக்கீங்க நெல்லிக்காயில் வந்து இந்த நாலு திப்பிலி எடுத்து இடிச்சு போட்டு தூள் பண்ணி போடுங்க ஏலக்காய் நாலு போட்டு தூள் பண்ணி போடுங்க சா உடம்பு கெட்டதுன்னு ஆக போகிறது இல்லையா இப்போ நெல் நெல்லிக்காய் சாப்பிட்றதுனால எந்த எலுமிச்சம் பண்ண சாப்பிட்றது எந்த விதத்துலையும் உடம்பு கெட்டதாக போகிறது இல்லை ஐயா நம்மளை நம்ம சர்வ சாதாரணமாக பாதுகாத்துட்டு போயிடலாம் வெளியிலேருந்து ஆள் வராங்க அவங்ககிட்ட வந்து பாதுகாக்கிறதா நம்ம சானிடைசன் வரும் நான் மாஸ்க் வேணும் அது வேணும் இது வேணும் நம்மளை நம்ம வெளியிலேருந்து ஆள் வந்தாலும் வரல நம்மளை நம்ம ஈஸியாக பாதுகாத்துட்டு போயிடலாம் கொரோனாவை பார்த்து பயப்படணுன்ற அவசியமே கிடையாது அகத்தியர் ஏதோ ஒரு வழியில் மருந்து எழுதி வச்சுட்டு தான் போயிருப்பார் அந்த மருந்து நம்ம சுற்றி இருக்கிற பொருளில் தான் இருக்கும் வேறு வெளியில் இருந்து இருக்காது இந்த நூற்றி எட்டு மூலிகள் ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்கும் இல்லை நம்ம வீட்டில் சாப்பிட்ற இந்த பட்டை லவங்கம் சீரகம் வெந்தயம் இதில் ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்கும் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி ஒரு இன்றைக்கி மசால் குழம்பு பண்ணிங்களா நாளைக்கு வந்து வேறு குழம்பு பண்ணுங்கள் புளி குழம்பு பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி மசால் குழம்பில் வேறு இன்க்ரீடியன்ஸ் தரும் நாளைக்கு புளி குழம்பு வேறு இன்க்ரீடியன்ஸ் தரும் இதில் மருந்து இருக்கும் இல்லை அதில் மருந்து இருக்கும் ஏதோ இடத்துல மருந்து இருக்கும் மூணு நாளைக்கு ஒரு டைம் வேப்பில வேப்பில அரைச்சி குளிக்க வைங்க வெறும் பெரிய பெரிய செலவு நாக போகிறது இல்லையே நிரந்தர வீணாக போகுது இதெல்லாம் பண்ணமன்னாவே கொரோனாவை இல்லாமல் துரத்தி அடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் பெரிய விஷயமே கிடையாது ஏதோ ஒரு வகையில் கடைசியில் மருந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க அது தமிழ்நாடு இந்தியாவில் தான் கண்டுபிடிப்பாங்க அது மிக மிக முக்கியமாக தமிழ்நாட்டில் தான் கண்டுபிடிப்பாங்க அந்த மருந்து வெளியே வரும்போது அது கூடி சீக்கிரத்தில் வரும்போது அதை பார்க்குறதுக்கு நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் செய்யினால் கைலாயம் பிரிந்தவராம் பொதிகையிலும் மலை ஏறி புது தமிழை நெய்தவராம் ஜோதி பீடம் நமக ஓம் ஜோதி பீடம் நமக ஜோதி பீடம் நமக ஓம் ஜோதி பீடம் நமக சித்தர்களின் வரலாற்றை உலகறிய உபதேசம் போற்றியதை சொல்ல வந்த குருஜி உம்மை வணங்குகின்றோம் 